നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാ വർഷവും ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി വേൾഡ് സ്ട്രോക്ക് ഡേ ആചരിച്ചു വരുന്നു എന്താണ് ഈ ദിവസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷാഘാതം എന്നത് ചികിത്സിച്ചാൽ ഭേദമാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണോ പക്ഷാഘാതം കാരണങ്ങളും ചികിത്സയും ഈ വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നതിനായി കോഴിക്കോട് ആസ്റ്റമംസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ഡോക്ടർ ശ്രീവിദ്യയാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി എത്തിയിരിക്കുന്നത് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ എല്ലാ വർഷവും ഈ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ഒൻപതാം തീയതി ലോക വേൾഡ് സ്ട്രോക്ക് ഡേ ആചരിച്ചു വരുന്നു എന്താണ് ഈ ദിവസം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞരമ്പ് സംബന്ധമായ രോഗങ്ങളിൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണപ്പെടുന്ന രോഗമാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് പണ്ട് നമ്മൾ ഹൃദയസ്തംഭനം അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് എത്ര കോമൺ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് വളരെ കോമൺ ആണ് നാലിലൊരാൾക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടെന്നാണ് ഇപ്പോൾ പറയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും വളരെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖം കാണപ്പെടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നും നമുക്കതിനുള്ള ചികിത്സകൾ എത്രത്തോളം അവൈലബിൾ ആണെന്നും നമുക്കത് വരാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നും അറിയേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് ആ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഈ ഒരു വേൾഡ് വേൾഡ് സ്ട്രോക്ക് ഡേ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വർഷം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വേൾഡ് സ്ട്രോക്ക് ഡേയുടെ തീം തന്നെ ഡോൺ ബി ദ വൺ അതായത് നമ്മൾക്കത് വരാൻ പാടില്ല വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ബേസിക്കലി നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രോ അപ്പോൾ സ്ട്രോക്ക് എന്താണെന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നത് തലച്ചോറിലോട്ടുള്ള രക്തയോട്ടം കുറവാകുന്ന അവസ്ഥ എന്തുകൊണ്ട് കുറവാകാം രക്തയോട്ടത്തിൽ രക്തക്കുഴലുകളിൽ എന്തെങ്കിലും അടപ്പുകൾ വരിക തന്മൂലം ഞരമ്പിൻ്റെ സെല്ലുകൾ നശിച്ചു പോവുക അതുകൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടിനെയാണ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രോക്ക് അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഹെമറേജിക് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രക്തസ്രാവം കൊണ്ട് തലച്ചോറിൽ വരുന്ന ഡാമേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്കീമിക് സ്ട്രോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തലച്ചോറിൽ രക്തയോട്ട കുറവ് കൊണ്ട് രക്ത സെല്ലുകൾ നശിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഇതിൽ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ഇസ്കീമിക് സ്ട്രോക്ക് അതായത് രക്തയോട്ട കുറവ് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന തലച്ചോറിലെ ഡാമേജ് ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ കാരണങ്ങൾ പലതാണ് നമുക്ക് മോഡി അതിനെ നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിൽ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കാരണങ്ങൾ നോൺ മോഡിഫൈബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് പിന്നൊന്ന് നമുക്ക് ചെറിയ ചേഞ്ചസ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അതാണ് മോഡിഫൈബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തായിരിക്കും നോൺ മോഡിഫൈബിൾ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് നമ്മുടെ പ്രായം സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഒരു പ്രായമുള്ള ആൾക്കാരിൽ വരുന്ന അസുഖമാണ് പ്രായം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് വയസ്സിന് ശേഷം വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ നമുക്ക് ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു കോൾ ഉണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിളിക്കാൻ കാരണം ഞാനൊരു ആക്ച്വലി ഷുഗർ പേഷ്യൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അബോ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷുഗർ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നോർമൽ ആണ് പക്ഷെ ഈ ഷുഗർ ഉണ്ടായ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അതൊന്നും അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരുന്ന ഒരുപാട് കാരണങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആണ് ഈ ഷുഗർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ അതായത് ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺട്രോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് കാരണം നമുക്ക് ഷുഗർ ഒരു തവണ കൂടിയത് കൊണ്ടോ നാനൂറോ അഞ്ഞൂറോ ആയതുകൊണ്ടോ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്ട്രോക്ക് വരണമെന്ന് നിർബന്ധവും ഇല്ല പക്ഷേ ഏറ്റവും വലിയ റിസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ അധികം നാൾ ഷുഗർ ഹൈ ആയിട്ട് നിൽക്കുക അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ രക്തക്കുഴലിൻ്റെ അകത്തൊരു ലൈനിങ് ഉണ്ട് എൻഡോത്തീലിയം എന്ന് പറയുന്നത് ആ രക്തക്കുഴലിൻ്റെ ലൈനിങ്ങിൽ ഡാമേജ് വരികയും അതുകൊണ്ട് അടപ്പുകൾ വരികയും അങ്ങനെയാണ് സാധാരണ സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തവണ നാനൂറ് പോയി എന്ന് വെച്ച് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് ഷുഗർ വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾഡ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ വേറെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഹാരിസിന് ഷുഗർ അല്ലാതെ പ്രഷറോ കൊളസ്ട്രോളോ വേറെ എന്തെങ്കിലും
ഇപ്പൊ ഞാൻ ഗ്ലൈക്കോമാറ്റ് ജി പി വാണ് ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിന് പക്ഷെ കൺട്രോൾഡ് ആവണം അപ്പൊ നമ്മള് മന്ത്ലി വൺസ് ഫാസ്റ്റിംഗ് ഷുഗറും ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷമുള്ള ഷുഗറും അടുത്തുള്ള ലാബിൽ പോയി പരിശോധിക്കണം അത് അതിന് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പേടിക്കേണ്ടി ഒന്നുമില്ല വിളിച്ചതിൽ നന്ദി നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പക്ഷാഘാതവും അല്ലാത്തതും അതായിരുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് ആ വിഷയം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് അത് വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് എന്ന് കാറ്റഗറി പെടുന്ന അസുഖങ്ങൾ അതായത് ഡയബറ്റിസ് പ്രമേഹം ഷുഗർ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ കൊളസ്ട്രോൾ എന്നിവയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ കൺട്രോൾ തന്നെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള റിസ്കിനെ വളരെയധികം കുറയ്ക്കും പിന്നെ അതല്ലാതെ വരുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ശരീരപ്രകൃതി അതായത് പൊണ്ണത്തടി നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റ് കൂടുതലാണ് ഒബിയസിറ്റി ഉള്ള ആൾക്കാരിൽ സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും രണ്ട് എക്സസൈസ് വ്യായാമം ഇല്ലായ്മ നമ്മൾ മിനിമം ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു അഞ്ച് ദിവസമെങ്കിലും വ്യായാമം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതൊരു നടത്തോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ ഒരു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഒരു പെർ ഡേ ഒരു ഫൈവ് ടൈംസ് എ വീക്ക് നമുക്ക് ഒരു എക്സസൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആക്ച്വലി നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ റിസ്കിനെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ജനറ്റിക്കൽ ഫാക്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ റിസ്കിനെ വളരെയധികം കുറയ്ക്കാനും മിനിമൈസ് ചെയ്ത് നിർത്താനും പറ്റും ഇത് പാരമ്പര്യമായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു അസുഖമാണോ പാരമ്പര്യമായിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ഒരുപാട് അസുഖങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അത് സാധാരണ നമ്മളൊരു കണക്കെടുത്താൽ നൂറിൽ വെറും പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഒരു റിലേറ്റീവിനെങ്കിലും സ്ട്രോക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അത് അച്ഛനോ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂടെ പിറന്ന സഹത സഹോദരങ്ങൾക്കോ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസ് ബാക്കിയുള്ള സാധാ പോപ്പുലേഷനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് ശതമാനമെങ്കിലും കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരാൻ കാരണമാകുന്ന റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ 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 സാർ നമസ്കാരം നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് പല തരത്തിലുണ്ട് സാബു ഇപ്പൊ സാബുവിന് വന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വയസ്സിലാ വന്ന സ്ട്രോക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ആണ് എനിക്ക് നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് വരുമ്പോ തലച്ചോറില് ഒരു പാട് മാതിരി ഉണ്ടാവും കാരണം നമുക്ക് നശിച്ചു പോയ സെല്ലുകൾ പുതിയതായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ പാട് എപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു ഫിറ്റ്സ് വരാൻ അല്ലെങ്കിൽ അപസ്മാരം വരാൻ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ടാക്കും അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അപസ്മാരത്തിനുള്ള ഗുളിക കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഓരോ ആൾക്കാർക്കും ഓരോ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ സാധാരണ കേസിൽ നമുക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് കൊല്ലം കഴിച്ചതിന് ശേഷം പ്രത്യേക നിശ്ചിത ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് കുറച്ച് നിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം പക്ഷെ അത് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡോക്ടറിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് കാരണം അവർക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം നമുക്ക് ആ ഇ ജി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് അബ്നോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗുളിക നിർത്താനും പാടില്ല അപ്പൊ അത് സാബുന് ഡോക്ടർ എന്താണ് പറയുന്നത് അത് മാതിരി ചെയ്യണം നിർത്തരുത് അതുപോലെ ഒരിക്കലും എന്നാ പിന്നെ നിർത്തരുത് കാരണം ലൈഫ് ലോങ് ആണെന്ന് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ അവര് എത്ര സമയം വരെയാണോ കഴിക്കാൻ പറയുന്നത് അതുവരെ കഴിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഓരോ സമയം അവസാനം വരുമ്പോഴും ഓരോ സമയത്തും നമുക്ക് അപസ്മാരം വരുമ്പോഴും തലച്ചോറിനുള്ള ഡാമേജ് വളരെ അധികമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ പഴയ അവസ്ഥയിലെ തലച്ചോറിനെ കൊണ്ടുവരാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഈ ഗുളിക മുടക്കുന്ന കാര്യം ആലോചിക്കുകയേ ചെയ്യരുത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ സ്ട്രോക്കിനുള്ള ഗുളിക രക്തം കട്ട പിടിക്കാതിരിക്കാനായി തന്നിരിക്കുന്ന ഗുളികയല്ലേ അത് ലൈഫ് ലോങ് കഴിക്കേണ്ടത് അത് ഒരു കാരണവശാലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള
സംസാരത്തിൽ കുഴച്ചിലുണ്ടാകുക കൈക്കോ കാലിന് ഒരു വശത്തിനോ തളർച്ചയുണ്ടാകുക മുഖം ഒരു വശത്തേക്ക് കോടിപ്പോവുക ശരീരത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തോ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗത്തോ തരിപ്പോ മരപ്പോ ഉണ്ടാകുക നടക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് ഇല്ലാതെ ആടുന്നതുണ്ടാകുക തലച്ചുറ്റൽ ശക്തമായ തലച്ചുറ്റലും ഛർദിയും ഉണ്ടാകുക ഇതൊക്കെയാണ് വളരെ കോമണായിട്ട് കാണുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ സ്ട്രോക്ക് വന്ന ഉടനെ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് സ്ട്രോക്ക് ഒന്നാമത് തിരിച്ചറിയാൻ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ വളരെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലക്ഷണങ്ങളാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്കതൊന്നും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാതെ പെട്ടെന്ന് കുഴഞ്ഞ് വീഴുക അബോധാവസ്ഥയിലോട്ട് പോവുക എന്നിങ്ങനെ പല ലക്ഷണങ്ങളും വരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ട്രോക്കാണെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും വേഗം ഒട്ടും നിമിഷങ്ങൾ കളയാതെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരം കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് തരത്തിൽ സ്ട്രോക്കുണ്ട് രക്തസ്രാവം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്കുണ്ട് രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന സ്ട്രോക്ക് രണ്ടിലെയും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെയധികം വ്യത്യാസമാണ് ഒന്നിൽ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് മറ്റതിലും കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു കോളുണ്ട് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹലോ ഹലോ ണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് ഒരിക്കൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തലച്ചോറിലെ രക്തത്തിൻ്റെ കോശികളെ കുറച്ച് അല്ല ഒരു ബ്രെയിനിൻ്റെ ചില സെല്ലുകൾ നശിച്ചു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ സ്ട്രോക്ക് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെല്ലുകൾ നമുക്ക് പുതിയതുണ്ടാകില്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തലച്ചോറിൽ നോർമലായിട്ടുള്ള ചുറ്റും ഭാഗത്തുള്ള സെല്ലുകളുണ്ട് അത് നമുക്ക് നശിച്ചു പോയ സെല്ലുകളുടെ ജോലി ഏറ്റെടുത്ത് തുടങ്ങുക ഈ റിക്കവറിയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ഭാഗമാണ് തളർന്നു പോയത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആ ഭാഗത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനുള്ള എക്സസൈസുകൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പം നമുക്കൊരു വശം തളർച്ചയാണുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ സംസാരം കുഴച്ചിലാണുള്ളത് അപ്പം അതിൻ്റെ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് അഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ട് ഫിസിയോതെറാപ്പിയും സ്പീച്ച് തെറാപ്പിയും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റാണ് അപ്പം നമ്മൾ എത്രത്തോളം പരിശ്രമിക്കുമോ ബാക്കി നോർമലായിട്ടുള്ള സെല്ലുകൾ ഇതിൻ്റെ ജോലി ഏറ്റെടുക്കുകയും നമുക്ക് ആ റിക്കവറി സ്റ്റേജിലോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഈ സ്റ്റിഫ്നസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് ഒരു പരിധിവരെ നന്നായിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ചിലർ കുറച്ച് നാൾ ഫിസിയോതെറാപ്പി എടുത്തിട്ട് അതങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യും ഈ ദൂരെ അങ്ങോട്ട് ശരിയായില്ലല്ലോ എന്ന് കരുതി അതങ്ങ് നിർത്തും പക്ഷേ അത് മണ്ടത്തരോ കാരണം നമ്മൾ പെർസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ആ ഫിസിയോതെറാപ്പിയും മറ്റും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ സ്റ്റേജിലോട്ട് തിരിച്ചു വരാൻ പറ്റും എസ്പെഷ്യലി നമ്മളൊരു ചെറിയ പ്രായമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ ഇത് ശരിക്കും മാറുകയല്ല നമുക്കിനി ഇത് പുതി കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരാതിരിക്കാനും പുതിയതായിട്ട് സ്ട്രോക്ക് വരാതിരിക്കാനും ആണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈക്കോസ്പിരണും മറ്റും ഗുളികളും കഴിക്കുന്നത് അത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒപ്പം നമുക്ക് ഈ വന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തരണം ചെയ്ത് നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈലിലോട്ട് വരാനായിട്ട് ബാക്കി ഫിസിയോതെറാപ്പി എക്സസൈസും മറ്റും ഒക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് പറ്റുന്നതാണ് വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്താൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നായിരുന്നു സംസാരിച്ചത് അത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും വേഗം കാരണം അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ നാലര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നമുക്ക് രക്തക്കുഴൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അലിയിക്കാൻ ഒരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ത്രോംബോലൈസിസ് എന്നാണ് ആ പ്രൊസീജിയറിനെ പറയുന്നത് ആ കൊടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് സ്ട്രോക്ക് വന്ന് ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിലാണെങ്കിൽ ഈ രക്തക്കെട്ട് അലിഞ്ഞുപോയി ആൾ ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാതെ പഴയ സ്റ്റേജിലോട്ട് വരാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷേ സമയം ചെല്ലും തോറും ഓരോ നിമിഷത്തിൽ മില്ല്യൻസ് ഓഫ് സെൽസ് ആണ് നശിച്ചു പോകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്താലും ആ പഴയ ഒരു സ്റ്റേജ് ഓഫ് റിക്കവറിയോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കുള്ള ബലക്കുറവോ മറ്റോ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ മാറണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ എത്രയും വേഗം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റും അത്രയും നല്ലത് കാരണം പക്ഷേ വേറൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ രക്തക്കട്ട കൊണ്ട് അടയി അടപ്പിൽ മാത്രമേ കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്
ഇവിടെ കുറച്ച് തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയില് രാവിലെ എണ്ണക്കും കൈകാലിൽ നിന്നൊക്കെ ചെറിയൊരു മരയപ്പ് പോലെ അത് ഈ പക്ഷാഘാതത്തിനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും തുടക്കം ഉള്ള സിംറ്റംസ് എന്താണെന്ന് പറയാമോ നമുക്ക് രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ തണുപ്പ് കൊണ്ടുകൊണ്ട് അനുഭവപ്പെടുന്ന മരപ്പോ തരിപ്പോ ഒന്നും സാധാരണ പക്ഷാഘാതത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളല്ല അപ്പൊ പക്ഷാഘാതത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന തരിപ്പും മരിപ്പും മരപ്പും ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അത്രയും നേരം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല സഡൺ ആയിട്ട് വരുന്ന മരപ്പ് അതും ശരീരത്തിന്റെ ഒരു സൈഡ് മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ കയ്യോ കാലോ മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തിന്റെ ഒരു വശം മാത്രമായിട്ട് പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന തരിപ്പോ മരപ്പോ ആണ് അത് നമുക്ക് തണുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടോ അങ്ങനെ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചസും ആയിട്ട് വലിയ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതല്ല വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ട്രീറ്റ്മെന്റിനെ ഒക്കെ കുറിച്ചിട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ത്രോംബോലൈസിസ് എന്നുള്ള ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ ആദ്യത്തെ നാലര മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നാലര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതും കൊടുക്കാത്തതും ഒരുപോലെ ആകും അപ്പോൾ എത്രയും വേഗം എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നല്ലത് പിന്നെ ഈ നാലര മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതൊരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇപ്പോൾ കുറേ നാളായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ തലച്ചോറിലോട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് നാല് രക്തക്കുഴലുകളാണ് പോകുന്നത് രക്തവട്ടത്തിന് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ രക്തക്കുഴൽ അടപ്പുണ്ടായാൽ നമുക്കൊരു കത്തീറ്റർ ഈ രക്തക്കുഴലിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളിൽ പാസ് ചെയ്ത് ആ ക്ലോട്ടിനെ വലിച്ചെടുത്ത് കളയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആ പ്രൊസീജിയറും നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ആറ് മണിക്കൂറിനുള്ളിലാണ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കിപ്പോൾ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടാതിരിക്കാനും ജീവൻ ആപത്തുണ്ടാകുന്ന സ്റ്റേജിലോട്ട് എത്താതിരിക്കാനും വളരെയധികം സഹായിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രൊസീജിയേഴ്സും മറ്റും ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ രോഗി എത്രയും വേഗം ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഇനിയൊരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇഞ്ചക്ഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം വരുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഗുളികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഗുളികൾ എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ രക്തക്കുഴലിൽ ഓൾറെഡി അടപ്പുണ്ടായത് കൊണ്ട് ആ സ്ട്രോക്ക് സംഭവിച്ചത് അടപ്പ് ഇനി വരാതിരിക്കാൻ രക്തത്തിൻ്റെ കട്ടി കുറച്ച് നിർത്തുന്ന ആൻറ്റി പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എക്കോസ്പ്രിൻ എന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ടോം ടെമോളജി പറയുന്ന ഗുളികളാണ് സാധാരണ കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ രക്തത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ലെവൽ കുറയ്ക്കുന്ന സ്റ്റാറ്റൻസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മരുന്നുകളും കൂടെ കൊടുക്കപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മരുന്നുകളും ലൈഫ് ലോങ് കഴിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഗുളിക നിർത്തുന്ന ഒരു പ്രകൃതം നമ്മുടെ സാധാരണ ആൾക്കാരിൽ കാണാറുണ്ട് എനിക്കെല്ലാം ശരിയായി അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ ഗുളികയൊന്നും കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ അത് വളരെയധികം തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഒരിക്കൽ സ്ട്രോക്ക് വന്നാൽ വീണ്ടും വരാനുള്ള സ്ട്രോക്ക് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അത് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ഈ ഗുളികകൾ കഴിക്കുന്നത് ഒരു ദിവസം പോലും ഈ ഗുളിക ഒഴിവാക്കുന്നത് ആക്ച്വലി വളരെയധികം റിസ്ക് ഉണ്ടാക്കുകയും വീണ്ടും സ്ട്രോക്ക് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഗുളികൾ ഒരു കാലത്തും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ ഈ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഗുളികൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ രക്തത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നോർമലായി അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാൻ തന്നെ നിർത്തുന്ന പ്രകൃതം പലരിലും കാണാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് കാരണം രക്തക്കുഴലുകളിൽ അടപ്പ് വരാതിരിക്കാനാണ് ഈ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഗുളിക കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം രക്തത്തിലുള്ള കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഈ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടത് അതും നിശ്ചിതമായി ഡോക്ടർ പറയുന്ന ഡോസ് തന്നെ കഴിക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമുക്കൊരു കോൾ ഉണ്ട് ഡോക്ടർ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചെന്നത് നടന്നാണ് ചെന്നത് പക്ഷെ കൈക്ക് വെയിറ്റ് കുറയുന്നാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെന്നത് ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അവര് ട്രിപ്പ് ഇട്ട് ട്രിപ്പ് ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊല്ലം ബെഞ്ചിയുള്ളേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെ ബെഞ്ചിയർ പോയി അപ്പോഴത്തേക്ക് നടക്കാൻ വയ്യാത്ത കണ്ടീഷൻ ആയി ഓക്കെ അപ്പൊ നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ
തലച്ചോറിലോട്ടുള്ള രക്തയോട്ടം കൂട്ടാനും രക്തത്തിന്റെ കട്ടി കുറയ്ക്കാനും നമ്മൾ ആന്റി പ്ലേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗുളികൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് എക്കോസ്പിരൻ ക്ലോപ്പിലറ്റ് എന്നിങ്ങനെ പേരുള്ള ഗുളികൾ ആ ഗുളികൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കഴിക്കേണ്ടത് അത് ഒരിക്കലും സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് തന്നെയാ കറക്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് വിളിച്ചതിൽ നന്ദി ഡോക്ടർ സ്ട്രോക്ക് വന്ന വ്യക്തികൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇപ്പം ഗുളിക സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കി എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സ്ട്രോക്ക് ബേസിക്കലി ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആണ് കൂടുതലും അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ള റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഡയബറ്റിസ് കൊളസ്ട്രോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് ആ റിസ്ക് ഫാക്ടേഴ്സ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ട്രോളിലായിരിക്കണം അതല്ലാതെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എക്സസൈസ് ആണ് എക്സസൈസ് ആഴ്ചയിൽ ഒരു സെവൻ ഒരു ഫൈവ് ഡേയ്സ് എങ്കിലും നമുക്കൊരു എക്സസൈസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മിനിമം ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഭക്ഷണം ഭക്ഷണത്തിൽ ഒരു മോഡറേറ്റഡ് ഡയറ്റ് അതായത് നമ്മൾ ജങ്ക് ഫുഡ്സും മറ്റും ഒക്കെ കഴിയുന്നതും അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് കൂടുതലും വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും കൂടുതൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബാലൻസ്ഡ് ഡയറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്ട്രോക്ക് പേഷ്യൻസിൽ അതല്ലാതെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വേറൊരു ഫാക്ടർ നമ്മുടെ ഹാബിറ്റ്സ് ആണ് അതായത് സ്മോക്കിംഗ് ആൽക്കഹോൾ ഇൻടേക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് കഴിക്കൽ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്ട്രോക്കിനുള്ള റിസ്ക് വളരെയധികം കൂട്ടും അപ്പോൾ സ്മോക്കിംഗ് ഹാബിറ്റ് ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിർത്തേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് മദ്യപിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ വളരെ മിതമായുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ മദ്യപിക്കണം എന്നാണ് ശരിക്കും റെക്കമെൻറ്റേഷൻസ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും അത് നടക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കഴിയുന്നതും അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ആണോ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നാലര മണിക്കൂറിൽ കൊടുക്കുന്ന ത്രോംബോലൈസിസ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പ്രൊസീജിയറിൽ കൊടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻ അല്പം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് ഒരു നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അടുപ്പിച്ച് വില വരുന്ന ഇഞ്ചക്ഷൻസ് ആണ് പക്ഷേ അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഗുളികൾ ആൻറ്റി പ്ലേറ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ രക്തത്തിൻ്റെ കട്ടി കുറയ്ക്കുന്ന ഗുളികൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ ഗുളികളൊന്നും അങ്ങനെ അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് അല്ല പിന്നെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലും അല്ലാതെ പി പ്രൈമറി ഹെൽത്ത് സെൻറ്റേഴ്സിലും മറ്റും ഒക്കെ ഈ ഗുളികൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു അവൈലബിലിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഉള്ളതല്ല അപ്പോൾ ഇനിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് കുറച്ച് എക്സ്പെൻസ് വരുന്നത് പക്ഷേ ഓവർ ദ ടൈം ഇതൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് വന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളത് അപ്പോൾ കുറച്ച് നാളുകൂടെ കഴിയുമ്പോൾ ഈവൻ ഇതും ചീപ്പർ ആയിട്ട് വരിക തന്നെ ചെയ്യും അത്ര കോമൺ അല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ സ്ത്രീകളിൽ ഡെലിവറിക്ക് ശേഷം കണ്ടുവരുന്ന സ്ട്രോക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ അത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ വളരെ റെയർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് സാധാരണ പ്രസവം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ആ അവസാനത്തെ ട്രൈമിസ്റ്ററിലാണ് കൂടുതലും അത് കാണുന്നത് അത് ശക്തമായ തലവേദന ഛർദി കാഴ്ച മങ്ങൽ അപസ്മാരം ഉണ്ടാകുക ഒരു വശം തളർച്ച ഇങ്ങനെയായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ സാധാരണ സ്ട്രോക്കിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ തലച്ചോറിലോട്ട് ശുദ്ധമായ രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഴലുകളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അടപ്പാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കേട്ടിട്ടുള്ള സ്ട്രോക്ക് പക്ഷേ ഇത് തലച്ചോറിൽ അശുദ്ധ രക്തം കൊണ്ടുപോകുന്ന വെയിൻസ് എന്ന് പറയുന്ന രക്തക്കുഴലിൽ വരുന്ന അടപ്പാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ സ്ട്രോക്കിൽ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ല ആ അടപ്പ് അലിയാനുള്ള ഹെപ്പാരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇഞ്ചക്ഷനാണ് അതിൽ കൂടുതലും കൊടുക്കുക ഈ മരുന്ന് കൊടുത്താൽ പണ്ടൊക്കെ ആക്ച്വലി ഈ അസുഖം ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് സ്ട്രോക്ക് വരുമ്പോൾ നൂറ് ശതമാനം ആൾക്കാർ മരിക്കുകയായിരുന്നു ആക്ച്വലി കാണപ്പെട്ടിരുന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ആ മരുന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മോർട്ടാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ആൾ പഴയതുപോലെ നോർമൽ ലൈഫിലേക്ക് വരാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഡോക്ടർ ഈ വിഷയത്തെ ഇത്രയും വിശദീകരിച്ചതിൽ ഒരുപാട് നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലൂടെ പുതിയ വിഷയവുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാര